আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সব ভালো আছেন আজকে আমি যে বিষয়টি আপনাদের সামনে এসেছি ডু ইউ नीड এ কম্পিউটার সায়েন্স ডিগ্রি টু বি এ ডেভেলপার এ নিয়ে আমি অনেকবার অনেক ভিডিওতে কথা বলেছি তারপরেও অনেকে এটা নিয়ে আমাকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করেন এবং সবার প্রশ্নগুলো আজকে নিয়ে আমি আমার এই ভিডিওটা প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে বেসিক্যালি আই এম গোইং টু অ্যানসার एवरी क्वेश्चन ইউ বেসিক্যালি হ্যাভ তো আমি সব প্রশ্নগুলো একবারে সামারাইজ করে এই ভিডিওটা তৈরি করেছি কারণ আপনারা মূলত অনেকে আমার কাছে প্রশ্ন করেন যে কম্পিউটার সায়েন্স কি শেখায় কম্পিউটার সায়েন্সের ইউনিভার্সিটি ডিগ্রিতে আমরা কি শিখব কম্পিউটার সায়েন্স কি আমাদের শেখায় না আমরা ডেভেলপার হওয়ার জন্য কি আদৌ আমাদের কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি লাগবে কি না আমরা ইউডিমি কোর্সেরা খান্দা একাডেমি থেকে একটা পড়াশোনা করে আমরা কম্পিউটার সায়েন্সের ডেভেলপার হতে পারি তো আমি আজকে কতগুলো স্ট্যাটিস্টিক্সও এনেছি জোগাড় করেছি আপনার জন্য আমি একটা ভালো রিসার্চ করেছি আপনাদেরকে সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য এবং আমি সবশেষে শেষে বলবো যে একটা সুন্দর পোর্টফোলিও তৈরি করে আপনাদেরকে কিভাবে একজন দক্ষ ডেভেলপার হিসাবে এই ফিল্ডে এখন যে চাহিদা রয়েছে এই চাহিদা পূরণ করার জন্য আপনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তৈরি করতে পারবেন প্রথমে যেটা বলে রাখছি আমি সেটা হচ্ছে আজকাল কিন্তু ইউনিভার্সিটি লেভেলের ডিগ্রিগুলো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না বিশেষ করে আমি আগের একটা ভিডিওতে বলেছিলাম আমি কতগুলো ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটিস্টিক্স আপনাদের সাথে হাজির করেছিলাম আমি আমি এমআইটি হার্ভার্ড অক্সফোর্ড বিভিন্ন ইউনিভার্সিটির স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আপনার সামনে বলেছি যে অনেক ইউনিভার্সিটি এখন স্ট্রাগলিং টু গেট কোয়ালিফাইড টিচার্স কোয়ালিফাইড টিচার্স কোয়ালিফাইড এডুকেশন ইউনিভার্সিটির একটা যদি গাড়িগুলাম রিভাইস করতে হয় রিভাইস করার প্রসেসটা কিন্তু অনেক স্লো কারণ হচ্ছে আপনি যে ট্র্যাডিশনাল সিস্টেমে ইউনিভার্সিটি যে জিনিসগুলো পড়ানো হয় ওগুলো রিভাইস করা নতুন টিচার অ্যাপয়েন্ট করা তাদের নিয়ে আবার নতুনভাবে গাড়িগুলাম ঠিক করা এবং ওই অনুযায়ী কোর্স ম্যাটেরিয়ালগুলো ঠিক করা এগুলো একটা লম্বা স্লো প্রসেস এর জন্য আমরা দেখতে পারি যে গুগল অ্যামাজন অ্যাপেলের মতো বড় বড় জায়েন্টরা আজকাল আর এই ধরনের ডিগ্রি প্রয়োজনীয়তা বলেন না কেননা তারা ফিল করেন যে কম্পিউটার সায়েন্সে যে ধরনের পড়াশোনাগুলো ইউনিভার্সিটিতে শেখানো হয় তা অনেক কিছুই যায় না যেগুলো তাদের দরকার আছে এবং এর জন্য আমাদের কি হয় অনলাইনে কোর্স নিতে হয় আমরা তো ইউটিউব দিয়ে শিখতে পারি আমরা বিভিন্ন ধরনের ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম দিয়ে শিখতে পারি আমাদের একটা গিঠাবে প্রোফাইল থাকলে কিংবা একটা ভালো পোর্টফোলিও লিঙ্কড ইন প্রোফাইল থাকে আমরা এগুলো থেকে মোটামুটি ভালো একটা জবে পদার্পণ করতে পারি এমন একটা দিন ছিল যে আপনি একটা ডিগ্রি না থাকলে কোনো ক্ষেত্রেই আপনি ভালো একটা কোম্পানিতে চাকরি করতে পারতেন না এবং এই জিনিসটা কিন্তু দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে আর আমরা সবচেয়ে বড় কথা হলো এখন সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে এবং কমিউনিকেশনের যে ইম্প্রুভমেন্টটা হয়েছে এর কারণে আমরা জানি যে বিল গেস স্টিভ জবস মার্ক জুকারবাগ সহ অনেক নামি দামি লোক রয়েছেন মিলিয়নার রয়েছেন ইনোভেটিভ প্ল্যাটফর্মের মালিক যারা রয়েছেন তারা কিন্তু পড়াশোনা তেমন সফলকামী ছিলেন না কিংবা কলেজ কিংবা ইউনিভার্সিটি ড্রপ অফ ছিলেন এবং তা বলে আপনি একটা জিনিস চিন্তা করবেন না যে আপনি সহজে এদের লেভেলে পৌঁছতে পারবেন সেই জিনিসটা আমাকে আপনাদের সবাইকে স্মরণ থাকতে হবে কেননা তারা এক্সেপশনাল ছিলেন তাদের আইকিউ অন্যরকম ছিল তাদের চাহিদা অন্যরকম ছিল তাদের যে সমস্ত প্রয়োজনগুলো এবং যে সমস্ত ইনস্ট্রুমেন্ট আশেপাশে সবসময় দরকার হয় ওগুলো তাদের অন্যরকম ছিল ফলে উই ক্যান নট পুট এভরি ওয়ান ইন দ্য সেম প্লেট নাও যেই প্রশ্নটা এখন সব দেখা যায় সেটা হলো ইউরোপ আমেরিকাতে পড়াশোনা করার জন্য স্টুডেন্ট লোন নিতে হয় ওকে ঋণ নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করে চার বছর পরে তিন বছর পরে একটা ডিগ্রি নিয়ে একটা ডেভেলপার হওয়া এ নিয়েও অনেক দ্বিধাবোধ দেখা যায় কিন্তু আমরা এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো নতুন প্রজন্মে সবাই কিন্তু কোডিং শিখছে ওকে স্কুলে আমি আপনাদের আগেই বলেছি এখানে স্কুলে পাইথন শেখানো হচ্ছে স্কুলে স্ক্র্যাচ দিয়ে ক্লাস ইভেন প্রাইমারি স্কুলে স্ক্র্যাচ শেখানো হচ্ছে হাই স্কুলে পাইথন শেখানো হচ্ছে এছাড়া আমরা অনলাইনে অনেক প্ল্যাটফর্ম আছে যেখানে আমরা কোডিং শিখে খুব তাড়াতাড়ি নিজেকে বাজারের জন্য তৈরি করে নিতে পারি এবং এই জিনিসটা যদি পর্যন্ত করি তাহলে আমাকে প্রথমে দেখতে হবে যে কম্পিউটার সায়েন্স যে ডিগ্রিটা রয়েছে ডিগ্রিটা কি শেখায় ওকে সো কম্পিউটার সায়েন্স উইল টিচ ইউ দ্য থিওরিক্যাল অ্যাসপেক্টস অফ অপারেটিং সিস্টেম কম্পিউটার অর্গানাইজেশন অ্যালগারিদম ডিজাইন কনসেপ্ট আর্কিটেকচার টেকনোলজি তো এগুলো মূলত আপনাকে একটা থিওরিক্যাল জ্ঞান দেয় কিন্তু আজকালকার দিনে কিন্তু কম্পিউটার সায়েন্সের যে ব্যাপারগুলো যেগুলো বিভিন্ন কোম্পানি ডিমান্ড করেন তার মধ্যে কিন্তু ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং সিস্টেম থিঙ্কিং এমার্জিং টেকনোলজির ব্যাপারে যে সমস্ত ইনোভেটিভ থিঙ্কিংগুলো এগুলোর প্রয়োজনীয়তা একটু বেশি দেখা যায় এবং এগুলোর জন্য প্র্যাকটিক্যাল নলেজ সহ যে সমস্ত কোর্সগুলো হয় যেখানে আপনি প্রজেক্ট করতে পারেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটিস করতে পারেন বিভিন্
একদিন আপনি চান যে আপনি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করবেন কিংবা ধরেন আপনি একটা বড় কোম্পানিতে বিশাল একটা পজিশনে বিকজ ইন দা ফিউচার যারা সিইও সিটিও ওই লেভেলে যাবেন তাদেরকে কিন্তু ভালো জ্ঞান থাকতে হবে কোডিং এর কোডিং এর হিটাইট জ্ঞান থাকতে হবে এআই মেশিন লার্নিং এর উপরে জ্ঞান থাকতে হবে এমনগুলো ছাড়া কিন্তু অত উপরে লেভেলে যাওয়া যাবে না ওই দিক থেকে চিন্তা করলে কিন্তু আপনার কম্পিউটার সায়েন্সের যে বেসিক ডিসিপ্লিনটা একটা ইউনিভার্সিটি থেকে যে ডিগ্রি নিতে হবে এই ডিগ্রিটা অনেক দরকার হবে এখন আমি একটা স্ট্যাটিস্টিক আপনাকে দেখাচ্ছি এই স্ট্যাটিস্টিক্স এই পরিসংখ্যান আমরা যেটা দেখব যে যারা ডেভেলপার আছে তাদের একটা ডেভেলপারের সার্ভেতে দেখা গেছে যে যাদের ব্যাচেলার্স ডিগ্রি রয়েছে এর এই ডেভেলপারদের মধ্যে ব্যাচেলার্স ডিগ্রি আলা রয়েছে অলমোস্ট ফোর এবং মাস্টার ডিগ্রি টোয়েন্টি এখন টোটাল ডেভেলপার কমিউনিটি যদি আমি দেখি তাহলে আমি বলবো যে বেশিরভাগ ডেভেলপাররা যারা এই লাইনে এসেছেন এবং এই লাইনে পেশা করছেন ডেভেলপার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত তারা অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে একটা ব্যাচেলার্স ডিগ্রি কিন্তু এইটা দেখে আপনি হতাশ হবেন না কারণ আপনি যদি স্ট্যাটিস্টিকটা ভালো মতো দেখতে পারেন আপনি পাশে এখানে দেখেন সেকেন্ডারি স্কুল হচ্ছে এইট পয়েন্ট টু পার্সেন্ট সেকেন্ডারি স্কুল বলতে আমাদের দেশে এইচএসসি পাস বলতে পারেন আপনি প্রাইমারি এলিমেন্টারি স্কুলও কিন্তু ওয়ান এবং নেভার এভার কমপ্লিটেড এনি এডুকেশন তাদেরও সংখ্যা রয়েছে জিরো পয়েন্ট মাস্টার ডিগ্রি প্রফেশনাল ডিগ্রি ওয়ান যারা বিভিন্ন ধরনের ভোকেশনাল স্কুল থেকে পড়াশোনা করেছেন এবং ডক্টরাল ডিগ্রি পিএইচডি টু পয়েন্ট নাও এখানে একটি ভালো মতো যেটা দেখেন সেটা হচ্ছে সাম কলেজ ইউনিভার্সিটি স্টাডি উইদাউট আর্নিং এ ডিগ্রি ইজ সো যারা ইউনিভার্সিটি ড্রপ অফ কিংবা যারা কলেজ ঠিক মতো কমপ্লিট করে না কিংবা স্কুল অ্যাটলিস্ট মেট্রিক পাস করেছে তাদেরও সংখ্যা অনেক বেশি কাজে আপনি এখান থেকে বুঝতে পারছেন যে সেকেন্ডারি স্কুল কিংবা এইচ এস এস সি কিংবা এইচ এস সি একটা সার্টিফিকেশন হলে আপনি সুন্দর মতো একজন ডেভেলপারের পদক্ষেপ করতে পারেন এর মধ্যে আমি যদি দেখি যে যে যারা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়াশোনা করে ডেভেলপার হয়েছেন তাদের মধ্যে অলমোস্ট সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে এসেছে আর এইট পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে যে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার তো আমাকে অনেকে প্রশ্ন করে যে আমি মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার আমি ডেভেলপার হতে পারবো কিনা তো তাদের জন্য উত্তরটা এখানে এসে গেল এবং ন্যাচারাল সায়েন্স যারা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি করেন তাদের মধ্যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স পার্সেন্ট আমরা দেখতে পাচ্ছি ম্যাথামেটিক্স থেকে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এনি এরিয়াস উইথ ব্যাচেলার ডিগ্রি ক্যান ইভেন্চুয়ালি এন্ড আপ ডুইং কোডিং অ্যান্ড ডেভেলপার এখন যেটা আমি আগেই বললাম সেটা যদি আমি আর একটু বর্ণনা করি এখন বিশ্লেষণ করতে যাই সে হোয়াট কম্পিউটার সায়েন্স উইল নট টিচ ইউ কম্পিউটার সায়েন্স আপনাকে কি শিখাবেন কম্পিউটার সায়েন্স উইল নট টিচ ইউ অল দ্য লেটেস্ট ল্যাঙ্গুয়েজেস ইউ নিড টু ন্যাভিগেট ইন দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড তো সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্সে আপনি বিশেষ করে আমি যখন কম্পিউটার সায়েন্সে পড়েছি অনেক বছর আগে অবশ্যই আমরা পাস কাল ফর্টা করেছি কিন্তু বেসিক জিনিসগুলো কোডিংয়ের কনসেপ্টগুলো আবার মাথায় আপনার মাথায় ঢুকবে ঠিক মতো এটাই স্বাভাবিক কিন্তু আপনি হয়তো অত্যাধুনিক যে প্রযুক্তি অত্যাধুনিক যে সমস্ত প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজগুলো এখন দিন দিন বের হচ্ছে আমরা ব্লক চেনের কথা জানি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েব ফ্রিজের কারণে নতুন যে রিকোয়ারমেন্টগুলো আসছে এইগুলোর সাথে আপনি ক্যাচ আপ করতে পারবেন না যদি কম্পিউটার সায়েন্সের ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নিয়ে আপনি বসে থাকেন আপনাকে কন্টিনিউসলি লার্ন করতে হবে আপনাকে শিখতে হবে আপনার কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন করার জন্য আপনি বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করতে হবে আমি বারবার বলি প্রজেক্টের কথা আপনারা যদি আমার লিঙ্কড ইনের প্রোফাইলে দেখেন কিংবা আমার যদি এনামুল হক ডট কো ডট ইউকের যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে ওইখানে দেখবেন আমার প্রজেক্টগুলো আমি লিস্ট করেছি আমি যত প্রজেক্টে কাজ করেছি আজ পর্যন্ত সব প্রজেক্টগুলো এখানে লিস্ট করা আছে লিঙ্কড ইনে আমি প্রজেক্টগুলো সব লিখেছি এবং ট্যাগ করেছি আমাদের লিঙ্কড ইনে আমার যে সমস্ত কলিগরা আমার সাথে ওই প্রজেক্টে কাজ করেছিল সো এইভাবে আপনার একটা পর্ফুলে গর্ত হবে এবং সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো যে গুগল অ্যাপেল আবিএমের মতো শীর্ষস্থানীয় কারিগরি সংস্থাগুলো তাদের সিনিয়র ভূমিকার জন্য ডিগ্রি চায় না তারা শুধু যায় যে তারা যে প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা নিয়ে আসবে সেই প্র্যাকটিক্যাল নলেজগুলো তারা সেই কোম্পানিতে অ্যাপ্লাই করে তাদের জন্য বিরাট একটা রেভিনিউ জেনারেট করার জন্য পরিশ্রম করতে পারবে এখন আপনি কোথায় শিখবেন কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি নিলেন কিংবা দিলেন না কিংবা বেসিক জিনিসগুলো আপনি জানলেন বিভিন্ন ধরনের অ্যাকাডেমিক কোর্স নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ই লার্নিং কোর্স নিয়ে তো এই জন্য যদি সাজেস্ট করতে হয় তাহলে আমি বলবো যে কোড একাডেমি রয়েছে খান একাডেমি রয়েছে ইউডেমি কোর্সের কথা তো রয়েই আছে এখানে অনেক সস্তায
এখন আমরা একটা স্ট্যাটিস্টিক্স দেখি আবার এখানে হচ্ছে আদার টাইপস অফ এডুকেশন সো আমি যে এই যে এখন যে স্ট্যাটিস্টিক্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনি দেখেন যে টট ইয়ারসেলফ এ নিউ ল্যাঙ্গুয়েজ ফ্রেমওয়ার্ক অর টুল উইদাউট টেকিং এ ফর্মাল কোর্স 87% এখানে দেখা গেছে প্রোগ্রামারদের যারা নিজেরা নিজেরা শিখেছেন যারা কোন ধরনের ফর্মাল কোর্স নেননি নিজেরা নিজেদেরকে শিখিয়েছেন বা এখানে 48.6% আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা অনলাইন কোর্স নিয়েছেন আমরা 41.6% যারা কন্ট্রিবিউটেড ইন কন্ট্রিবিউটেড ইন ওপেন সোর্স সফটওয়্যার তো ওপেন সোর্স সফটওয়্যারে যারা কন্ট্রিবিউট করেছেন সো আমরা অনেকেই দেখি যারা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের টেস্টার হিসেবে যোগ দেন কিংবা বিভিন্ন ধরনের হেল্প ম্যানুয়াল দেখেন কিংবা ধরেন রিকোয়ারমেন্ট গ্যাদারিং করেন প্রোগ্রামারদের সাহায্য করেন এরা আস্তে 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 প্রোগ্রামার হয়ে যায় ঠিক একই কনসেপ্ট যেটা আমি আগেও বলেছি একটা ছেলে যখন গ্যারেজে কাজ করে তার যদি কোনো ধরনের ডিগ্রি না থাকে অটোমোবাইলের উপরে সে কিন্তু ওইখানে হেল্প করতে করতে ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্য করতে করতে সে নিজেই কিন্তু অনেক কিছু শিখেছে এবং এক পর্যায়ে সে কিন্তু গাড়ি রিপেয়ার করতে পারে গাড়ির সার্ভিসিং করতে পারে এবং একই জিনিস আমরা দেখতে পারি যারা সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টে সাহায্য করে বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং এ অংশ নেয় বিভিন্ন ধরনের লাইফ সাইকেলের যে কোনো পর্যায়ে অংশগ্রহণ করা এবং দে বিকাম এ ভেরি নাইস ডেভেলপার সো এই ধরনের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে একটা বিরাট পার্সেন্ট কিছু রয়েছে যারা এইভাবে শিখছে এখন যে স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখছি সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দ্য ওয়েস ডেভেলপার লার্ন দেয়ার ওন কিভাবে ডেভেলপাররা তাদের নিজে নিজের ভাবে নিজের ইনিশিয়েটিভে এগুলো শিখে সো সবচেয়ে বেশি এখানে দেখতে পাচ্ছি এইটটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে অফিসিয়াল ডকুমেন্টেশন অর স্ট্যান্ডার্ড অব দ্য টেকনোলজি তারা বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্টেশন পড়াশোনা করে বিভিন্ন ধরনের স্ট্যান্ডার্ডস যেগুলো রয়েছে সফটওয়্যারের যে সমস্ত স্ট্যান্ডার্ড মেথোডোলজি রয়েছে এগুলো দিয়ে তারা নিজেরাই শিখতে পারছে এইটটি টু পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট হচ্ছে কোয়েশ্চেন অ্যান্ড অ্যান্সার্স অন স্ট্যাক ওভারফ্লো তারপরে বিভিন্ন ধরনের বই পড়ে অনলাইন ডেভেলপার কমিউনিটি যেগুলো যেমন আমি যাওয়ার সম্বন্ধে বলেছি যাওয়ার রয়েছে বিশাল অনলাইন কমিউনিটি অনলাইন কমিউনিটিতে এটা সেটা প্রশ্ন করে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর পড়েও কিন্তু অনেকে ডেভেলপার হয়ে যাচ্ছে বড় বড় প্রোগ্রাম ডেভেলপ করতে পারছে বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানিতে কাজ করতে পারছে এখন যদি আমি দেখি সামারাইজ করি যে তাহলে কিভাবে একজন ভালো সফটওয়্যার ডেভেলপার হওয়া যায় অবশ্যই নাম্বার ওয়ানে একটা কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি যদি আপনার থাকে ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি থাকে সেটা একটা অ্যাসেট অবশ্যই আমি বলবো এটা একটা অ্যাসেট ওকে তারপরে আপনি একটা পোর্টফোলিওর কথা আমি বলেছি যে পোর্টফোলিওটা হচ্ছে আপনি যে কাজ করছেন বিভিন্ন প্রজেক্টে বিভিন্ন প্রজেক্টে কি কি কাজ করেছেন কোথায় কি সে কন্ট্রিবিউট করেছেন আপনি একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করার জন্য যদি আপনি কোনো ধরনের কন্ট্রিবিউশন করে থাকেন কালেক্ট করে আপনি ডেভেলপারদের সাহায্য করছেন এগুলো আপনি কিন্তু আপনার পোর্টফোলিওতে যোগ করতে পারেন তারপরে অবশ্যই গীত হবে আপনার অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে ভালো মতো কন্ট্রিবিউট করতে হবে আপনি মিডিয়ামে আর্টিকেল লিখতে পারেন লিঙ্ক দিনে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন লিঙ্ক দিনে এনগেজ থাকতে পারেন রেগুলার আপনার বিভিন্ন ফ্রেন্ডদের বিভিন্ন কিছুতে কমেন্টও করতে পারেন তার থেকেও কিন্তু আপনার ভিজিবিলিটি তৈরি হয় আপনার যদি কোনো ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি নাও থাকে আপনার যদি মেট্রিক এবং ইন্টারমিডিয়েট পড়াশোনা করা থাকে আপনার হতাশার কেউ কিছুই নাই কারণ আমরা স্ট্যাটিস্টিকে দেখলাম যে বড় একটা পার্সেন্টেজ ওখান থেকে আসছে আপনি মাইক্রোসফটের এবং গুগলের চাকরির প্রক্রিয়াতে আমি বলেছি যে এখানে কোডিং এর পরীক্ষা দিতে হয় কম্পিউটার সায়েন্সে আপনার ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি থাকুক আর না থাকুক আপনি কলেজ ডিগ্রি থাকুক না থাকুক কোডিং এর অনেক দক্ষ হন যে কোনো লেভেল থেকে আসুক না কেন আপনাকে পরীক্ষা দিতেই হবে কোডিং এর পরীক্ষা ইজ এ মাস্ট বাই এনি কোম্পানি দিস ডেস এর জন্য আপনি দেখবেন যে গুগল আইভিএম মাইক্রোসফট এরা আজকাল খুব বেশি কম্পিউটার সায়েন্সে কোনো ডিগ্রি আছে কি না এটার ব্যাপারে অত বেশি পাত্তা দেয় না তারা আপনাকে ট্রাই করবে আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে বিভিন্ন প্রসেসের মাধ্যমে আপনাকে যেতে হবে কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি থাকুক আর না থাকুক তার থেকে বেশি হলো আপনার প্র্যাকটিক্যাল নলেজটা কি ধরনের কাজ আপনি করেছেন এগুলোর ব্যাপারে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে আপনার অভিজ্ঞতাটা আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে গুগল অ্যাপল আইবিএম সহ যত বড় বড় জায়েন্ট কোম্পানিগুলো আছেন এগুলো ছাড়া আপনার বড় কোম্পানি অনেক রয়েছে যেগুলো কিন্তু আজও কম্পিউটার সায়েন্সের ডিগ্রি চায় ডেভেলপার হিসাবে কিংবা সফটওয়্যার ডেভেলপার ওয়েব ডেভেলপার হিসাবে কিংবা ধরনের বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম অ্যানালিস হিসাবে কাজ করতে হলে স্টার্ট আপগুলোতে এখন খুব একটা পাত্তা দেয় না তারা ডিগ্রি চাইতে মূলত প্র্যাকটিক্যাল হ্যান্ডস অন অ্যান্ড পোর্টফোলিও ডিমান্ডটা তাদের থাকে আর ফ্রিলান্সি যদি আপনি করেন কিংবা কন্ট্রাক্টার জব করেন ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু ওয়ারি অ্যাবাউট হ্যাভিং এ ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি তো আমি এখন যেটা সামারি যদি
ল্যাঙ্গুয়েজ এর অভিজ্ঞতাগুলো রাখবে এগুলোতে অনেক ঘাটি রয়েছে দেখ যে হিউজ ক্যাপ সো দ্যাট ইজ অ্যান অপরচুনিটি যে এই অপরচুনিটিটা কাজে লাগানোর জন্য আপনাদেরকে আপনি শর্টকাট নিতে পারেন ফাস্ট ট্র্যাক নিতে পারেন উইচ ইজ টু ডু রিয়েলি নাইস কোর্স फ्रॉम ইউডিমি কোর্সেরা অর এনি অফ দা ই লার্নিং প্ল্যাটফর্ম যেগুলো আমাদের রয়েছে বাংলাদেশ এবং একটা ভালো পোর্টফোলিও করেন ভালো প্রজেক্ট করেন বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করার জন্য আমি অনেকগুলো ভিডিও করেছি যেখানে আমি বিভিন্ন ওয়েবসাইটে নাম দিয়েছি যেখানে আপনি প্রজেক্ট করতে পারেন তো আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি চাকরির আগে এই প্রকল্পগুলো এই প্রজেক্টগুলো আপনি করেছেন এবং এই এই দক্ষতা আপনি পেয়েছেন যদিও ডিগ্রিগুলো অত্যাধুনিক পজির সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারে না এবং সর্বোচ্চ অর্থ প্রদান বা সার্বিক জনপ্রিয় ভাষাগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে শেখানো হয় না আপনাকে যেই ধরনের কাজের জন্য যেই ধরনের চাহিদা থাকবে সেই ধরনের সোর্স কোড অন্বেষণ করা সেই ধরনের কোয়ালিফিকেশন থাকা প্রজেক্টে কাজ করা এগুলো নিয়েই কিন্তু আপনাকে কোডিং এ পাস করা এগুলো নিয়েই কিন্তু আপনাকে আজকাল কোম্পানিতে বড় বড় কোম্পানিতে কাজ করার জন্য প্রবেশ করতে হবে এবং আপনি যদি প্রমাণ করতে পারেন যে আপনি চাকরির আগে এই সম্বন্ধে ভালো জ্ঞান ছিল আপনি অনেক প্রজেক্ট করেছেন অনেক ইতাই জ্ঞান আপনার রয়েছে আপনার জন্য জিনিসটা অনেক সহজ হয়ে যাবে আপনার কম্পিউটার সায়েন্সে একটা ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি থাকুক আর না থাকুক ওকে আশা করি ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার সাথে থাকবেন সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ভিডিওটা অবশ্যই শেয়ার করবেন এবং আপনার বন্ধু মহলে জানাবেন আমার ইউটিউব চ্যানেলের কথা আমার ফেসবুকের কথা আমার টুইটারের কথা আমার লিঙ্ক ইন আপনারা যোগ করতে পারেন আমি আপনাদের সবসময় আমি এনকারেজ করি আমার সাথে যোগাযোগ করার জন্য এবং যথাযথ চেষ্টা করি আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্য আবার দেখাবো ইনশাল্লাহ ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন